History was made in Colombia Sunday when Gustavo Petro, the former guerrilla, was sworn in as Colombia's first leftist president. Francia Marquez Mina, who also made history, becoming Colombia's first Afro-Colombian vice president. Petro is a former M-19 guerrilla who went on to serve as a senator and mayor of the nation's capital, Bogota. Marquez is a longtime Afro-Colombian environmental activist, land and water defender. In 2018, she won the Goldman Environmental Prize during his inaugural address. President Petro vowed to fight inequality and climate change and to push for peace. He also condemned the U.S.-led war on drugs. It's hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente, que ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados la mayoría colombianos. Durante estos últimos 40 años, y que deja 70 mil norteamericanos muertos por sobredosis cada año por drogas que ninguna se produce en América Latina. Que la guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los estados. Supporters of Gustavo Petro and Francia Marquez celebrated what they saw as a new beginning for Colombia, which has been ruled by the elite and right-wing forces for generations. This is Manuel Ponton speaking in Bogota. Yo creo que es el inicio de la democracia en Colombia porque es la primera vez que hay un gobierno de origen popular, es la primera vez que la gente se siente feliz por la elección de un presidente y la primera vez que sentimos que hay una transición de verdad hacia la garantía de los derechos de los ciudadanos.